राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री निरापत्ता विधान कर कानाडा जिन्हें प्रथम कानाडा एक दर्शक प्रश्न और तरपर ये स्थानीय प्रवसी और मतमत एर संगे हमें और किस तथ्य दिए आसले सलाउद्दीन चौधरी अपन काीते चाहिए प्रथम जेमन जो दूटी तदंत रिपोर्ट हमारे जाना मत एक हे जहांगीर आलम चौधरी नेतृत्व सामरिक बाहन सदस्य दिए करा से तदंत रिपोर्ट आसले प्रधानमंत्री का जावा से क्षेत्र में प्रधानमंत्री की बोले एरक एक विषय अनेक समय सुनते पे अपार एक सक्षात्कार गणमाम प्रकाशित होने बला आज प्रधानमंत्री बोले दोषी मध्य हमार नाम लिखे दिन और एक तदंत रिपोर्ट जेटी आसले আব্দুল কাহার আকন্ত যিনি গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছিলেন তার নেতৃত্বে একটি তদন্ত রিপোর্ট হয়েছিল যেটি ঢাকা মহানগর দারা জজ সেই রিপোর্টকে বলেছেন পক্ষপাত দুষ্ট এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন এ দুটি তদন্ত রিপোর্ট যেটি পূর্ণাঙ্গভাবে আসলে আমরা বিভিন্ন সময় কিছু কিছু জানতে পেরেছি কিন্তু আমরা জনসমক্ষে দুটি রিপোর্ট আসেনি এবং আমরা দেখেছি যে তৃতীয় মহানগর দ্বারা জজ আসলে দুজন রাজনৈতিক নেতাদের নেতাকে অভিযুক্ত করেছেন একজন নাসির উদ্দিন পিন্টু বিএনপির নেতা এবং আরেকজন হচ্ছেন তোরাব আলী আওয়ামী লীগের তার মানে হচ্ছে রাজনৈতিক দুই দলের দুজন কিন্তু রয়েছেন সব মিলিয়ে আমাদের কানাডা থেকে যে দর্শক প্রশ্ন করেছিল তার অভিযোগ এবং এই তথ্যগুলোর ভিত্তিতে আপনি আসলে কি বলতে চান যদি দেখুন রাজনীতিবিদদের কাজ রাজনীতি করবেন দেশ সেবা করবেন রাজনীতি তাদের নেশা পেশা সব তাদের ব্যাপার রাজনীতি এবং এই ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডটিকে আমি দুই জায়গায় রাখতে চাই রাজনীতির কারণে যদি হয় সে কি কারণ কি সেটা বের করে যথাযথ শাস্তি প্রদান করার দায়িত্ব সরকারের হ্যাঁ সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিই এক ক্ষেত্রে যে এতগুলি মানুষের বিচার করে রায় দিয়েছে কিন্তু একটা তদন্ত করতে গেলে তার একটা কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এই এখানে কার্যপরিধি এত সীমিত এটা হওয়া হচ্ছে আরও ব্যাপক যে এটা কেন হয়েছে এটা কি প্রতিরোধ করা যেত কি না কেন যায়নি কারা দায়ী সে প্রসঙ্গে সরকার যায়নি নাম্বার ওয়ান 
নাম্বার টু হলো যে এটা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে পক্ষপাত দুষ্ট কিংবা কিংবা সেই এখানে আমি মনে করি এখনও আমি দাবি করি সরকারের প্রতি যেহেতু একটা গণতান্ত্রিক দলের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী আছেন এবং উনি উনি জনগণের নেত্রী হিসেবে সবাই জানেন যে এটা অধিকতর তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ এটা শুধুমাত্র যেটা একটু আগে আলোচনা করেছি যে আলোচনা করতে যে আমরা তো আসলে এখন পর্যন্ত দেখলাম যে এর পিছনে যারা হোতা হিসেবে থাকতে পারে এরকম বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে ধরার ক্ষেত্রে তো কোনো কার্যকরী উদ্যোগ আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি বরং তদন্ত রিপোর্ট নিয়েই এখন খোদ জাজ হচ্ছে কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যিনি তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে সরকার কাছে যে এই তদন্ত রিপোর্ট পক্ষপাত দুষ্ট এবং সেনাবাহিনীর যে তদন্ত রিপোর্ট সেটি প্রধানমন্ত্রী এক অর্থে প্রত্যাখ্যানই করেছেন কারণ তিনি বলেছেন যে দোষীদের মধ্যে আমার নামটিও লিখে দিন এরকম একটা কথা আমরা সব জানি এই বাস্তবতা আসলে আপনি কি আরেকটি সমালোচনা যেটা প্রায় এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আসে যে যখন পিলখানায় সেনা সদস্যদের হত্যা করছে বিদ্রোহীরা তখন ডিএডি তৌহিদের নেতৃত্বে চোদ্দ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করলেন এবং তিনি সেই বৈঠকই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন এবং সেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা বার্তা নিয়ে গিয়ে তার আরও বেশি কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে যাতে কোনো ধরনের প্রমাণ না থাকে সব মিলিয়ে অনেকে আসলে প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে অভিযুক্ত করতে চায় আপনি কি সেরকম মূল কথা হলো কি যে প্রথমত হলো যে এটাকে প্রতিরোধ করা যেত কি আমি আগে বলেছি ব্যর্থ হয়েছে সরকার দ্বিতীয়ত যখন ঘটনাটা ঘটে এটার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আর কমানো যেত কি না এটি স্ট্র্যাটেজিক্যাল একটা মারাত্মক ভুল ছিল ভুল পদক্ষেপ সরকারের এবং তৎকালীন যারা বিভিন্ন দায়িত্বে ছিল বিকজ আমি যখন জানছি যে একের পর এক আমাদের অফিসারদের হত্যা করা হচ্ছে আমরা অপেক্ষায় থাকতে পারি না কারো দয়ের উপরে নাম্বার ওয়ান কারণ আমরা ফাইটিং ফোর্স নাম্বার টু আপনি যেটা বললেন যে এই বিষয়টা নিয়ে ব্লেম গেম বন্ধ হওয়া উচিত যে সরকার ক্ষমতায় আছে যে সরকার ক্ষমতায় আছে যে সরকারের সময় ঘটনাটা ঘটেছে তাদের নৈতিক দায়িত্ব এটাকে ওয়ান্স ফর অল ক্লিয়ার করে দেওয়া যেমন আমি একটু দুঃখজনক ঘটনা আমি আপনাকে এখানে উল্লেখ করতে চাই যখন শহীদের মৃতদেহ পড়ে আছে তাজা রক্তের পাশে দাঁড়িয়ে যখন তৎকালীন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলে যে কোনো তদন্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই যে এই ঘটনার সাথে জঙ্গি কানেকশন আছে আমরা তখন আমরা তখন অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি দেখার জন্য কে সে জঙ্গি কত কতজন জঙ্গি তারা দেখতে কেমন উনি কোন জঙ্গির কথা ইঙ্গিত করেছেন ইনি কি ধর্মের লেবাস পরে সন্ত্রাসের কার্যক্রম করার জঙ্গি নাকি কোনো পাঁচ তারকা হোটেলে বসে আমদ আয়স করে জঙ্গিবাদকে উসকে দেওয়া জঙ্গির কথা উনি বলেছেন আমরা কিন্তু আজ উত্তর পাইনি কিন্তু পড়েছিল শহীদের মৃতদেহ তাদের স্ত্রী স্বামী হেরা স্ত্রীদের শোক বিহবল সে কান্না সন্তানদের আহাজারি পাশে দাঁড়িয়ে উনি এই উক্তিটা করেছেন তা আমরা বলতে চাই যে এই ঘটনা নিয়ে এই রাজনৈতিক যে নোংরা মার্ক পেয়েছে ব্লেম গেম বন্ধ করুন আমি এখনও বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনি একটা বিচার করেছেন অনেকগুলো মানুষের যেটা একটা ইতিহাস আপনি আমরা আসলে শাস্তি দিয়েছেন আপনি আমরা বিচারের প্রক্রিয়াটি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যেমন আমরা আগেই জানিয়েছি যে একশো বাহান্ন জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে একশো একষট্টি জনের যাবজ্জীবন হয়েছে এছাড়া আরও অন্য অন্য মেয়াদে অনেক জওয়ানের সাজা হয়েছে কিন্তু আসলে আমরা যতটা জানি যে প্রত্যেকটা বাহিনীর একটি নিজস্ব আইন রয়েছে যে আইনের অধীনেই আসলে ওই বাহিনীর কোনো ধরনের উশৃঙ্খলা হলে সেই আইনের অধীনে বিচারটা হয় কিন্তু আসলে এই বিচারটি কেন দায়রা জজ পর্যন্ত গেল সে প্রশ্নটি তো আপনি দর্শকদের প্রশ্ন থেকেই তো জানতে পাচ্ছেন যে মানুষের মনে যে ইমেজ বা ইমপ্রেশনটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা দূর করার দায়িত্ব তো সরকার মজিবুর রহমান মজিবুর রহমান আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি প্লিজ আপনার প্রশ্ন যদি করেন আমার প্রশ্নটা সোজাসুজি যদি আমি বলতে চাই জি জি এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমার বিডিআর এবং আর্মি বা পুলিশ অফিসার জি জি প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র নিয়মে চলতে পারে কিনা আমি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আমার বাবা উনিশশো বিডি একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ হয়েছে তো আমি যখন ছোট তখন আমরা বিডিআর বিলখানা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে অ্যাটেন্ড করতাম আমি অবস্থানটা দেখতাম অফিসার এবং বিডিআরদের অবস্থানটা দেখতাম আর্মি অফিসারদের এবং বিডিআরদের সাধারণ সৈন্যদের অবস্থানটা দেখতাম আমার মনে হয় এটা খুব আমি ছোট থাকতে এই জিনিসটা দেখতে এটা হলো মূল ক্ষোভ বিডিআরদের মাঝে অন্যান্য ক্ষোভগুলোর মাঝে এটা একটা ক্ষোভ এটা যদি স্বতন্ত্র একটা দেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীদের মতো যদি হয় আমার মনে হয় এটা একটা উত্তম রাস্তা আর আমি সম্পূর্ণভাবে একমত সালাউদ্দিন চৌধুরীর সাথে যে 
সরকার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী নৌবাহিনী এই অফিসারদের এতগুলো অফিসার মারার ক্ষমতা তাদেরকে কেন দিবে কে দিবে যেহেতু এটা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা তার সাথে ডিডি তৌহিদুর রহমান স্যার সাক্ষাৎ করতে অবশ্যই উনি সবকিছু জানে এটা জবাবদিহিতা ওনাকেই দিতে হবে জি দর্শক আমরা আপনার প্রশ্ন অথবা মতামত পেয়েছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য যে এই যে পাব্লিক পারসেপশনটা কেন গ্রো হয় যেটা ডক্টর আফিস বললেন যে আমি ক্ষমতায় আছি রাইট আমার ঘটনা ঘটেছে এটা আমার দায়িত্ব মৌলিক দায়িত্ব নৈতিক দায়িত্ব এটা প্রমাণ করা ঘটনাটা কি ঘটেছে কিন্তু এখানে ধোঁয়াশে কীরকম ধোঁয়াশে যে আমি পদ পদবিতে বসে যদি আঙুলি তুলি যে ওই যে একটু আগে নাফিস বাড়িটা বললেন কি যে আইসআই করেছে ইনভলভ অমুক করেছে তাহলে ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইট ওয়ান্স ইউ মেনশন বিকজ ইউ আর ইন দি পজিশন নাম্বার ওয়ান আমি সেটা করছি না তার মানে কি আমরা জনগণকে বিভ্রান্ত করছি এই জন্য আমি বিনয়ের সাথে সব রাজনীতিবিদদেরকে বলতে চাই যারা শাসক গোষ্ঠী কিংবা বিরোধী দলে আছে অন্য দলে আছে এই বিষয়টাকে নিয়ে জি জি আপনার প্রয়োজনে সবাই বসুন এবং ক্লিয়ার করুন কেন দুটো কারণে আপনি যদি একটু আমাকে এলাউ জি জি প্লিজ সমস্ত শহীদদের মৃত্যুবরণের অনেক আগেই র্যাব পুলিশ সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী প্রস্তুত ছিল পিলখানার চারিদিকে অবস্থান গ্রহণ করছিল অপেক্ষায় ছিল চেয়ে চেয়ে দেখেছে সবাই আমাদের অফিসাররা মৃত্যুবরণ করেছে এই মুহূর্তে আমার একটা উক্তির কথা মনে পড়ছে বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দোল্লার সেই উক্তিটি যে পলাশি আমরা কারণে সারি সারি সৈন সৈনিক দাঁড়িয়েছিল সুসজ্জিত অবস্থায় কিন্তু কেউ প্রতিহত প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি কার ইশারায় ইতিহাস সাক্ষী দেয় মির জাফরের ইশারায় ইতিহাস হয়তো একদিন সাক্ষী দেবে যে কার ইশারায় আমরা সবাই আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং কেন আপনি যেটা বললেন এটা আপনার কনসেপশন যে একটা সিভিল ওয়ার হয়ে যাবে দুই বাহিনীর মধ্যে ন ওয়ান্স আর্মি মোভস অ্যান্ড ইন্টারভিন ইট ম্যাটার্স এ লট আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আফ্রিকার গোয়িন জঙ্গলে বনদস্যুদের বিরুদ্ধে মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা শান্তি স্থাপন করে সমগ্র জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে কোটি কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে সেই সেনাবাহিনী তার দেশের খোদ রাজধানীতে একটা সিচুয়েশন কন্ট্রোল করতে পারবে না निर्देशना दिए विषय की अफिसारा कखो विमान बाहन प्रधान की मतमत दिए बेपारे कस जवाब दी चेहरेगुल मारा गलो अपा प्रधानमंत्री की এ বিষয়ে পরের দিনই যখন আমাদের সেনার সদরের যে মিটিং হয়েছিল ডিব্রিফিং হয়েছিল সেখানে অফিসাররা বিক্ষুব্ধ অফিসাররা প্রতিবাদ করেছিল জানতে চেয়েছিল যাই হোক সে বিষয়গুলো পুরোপুরি সমাধান বা সদুত্তর তখন কেউ দিতে পারেনি একটা সিচুয়েশন ছিল মানে অফিসার ভেরি আপসেট এভরিবডি অ্যাকচুয়ালি ভেরি স্যাড এই সিচুয়েশনে তো তেমন কোনো সদুত্তর বা কিছু পাওয়া যায়নি তবে বেসিক যে স্ট্র্যাটেজিক মিস্টেকটা ছিল আমি মনে করি অ্যাজ এ একজন মানে প্রাক্তন ইয়ে হিসেবে স্ট্র্যাটেজিক মিস্টেক ছিল যখন ঘটনা ঘটছে জি আপনি আসলে আপনার কথার মধ্যে আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি যে আসলে প্রধানমন্ত্রী তখন তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদনটা পেলে হয়তো বা আপনারা যেতেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যেহেতু আপনারা একটি বাহিনীর অধীনে সবাই মিলে কাজ করছেন সেক্ষেত্রে প্রথম আপনাদের জবাবদিহি তো নিশ্চয়ই জবাবদিহি আপনার বাহিনীর প্রধানদের কাছ থেকে নেবেন আপনারা কখনো কি আপনাদের বাহিনীর প্রধানদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে আসলে কেন সেদিন অভিযানের অনুমতি দেওয়া হলো না না এটা এটা মোটামুটি সেনা প্রধানই সেনা কর্মকর্তারাই বারংবার জিজ্ঞেস করেছে যে একটা সেমিনারে মিটিং বা তৎক্ষণাৎ যে ঘটনাগুলি ঘটেছে তারপরে যখন সেনা কুঞ্জে যেই ঘটনা মিটিং হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেখানে অনেক এই কথাবার্তা উত্থাপিত হয়েছে প্রশ্নের উত্তর উনিও দিয়েছেন কিন্তু ইউনো ড্যামেজ ইজ অলরেডি ডান আপনি যত উত্তরই দেন যত কথাই বলেন আপনি যত ক্ষতিপূরণই দেন আমার রাইট টাইম অ্যাকশনটা যদি আমি না নিতে পারি তাহলে তো এটা ইউজ এই যে একটা কথা বললেন এটা সবসময় আমাদের অনেক টকশোতে বিশেষজ্ঞ লোকরা বলে অনেক সময় আমরা শুনি যে সিভিল ক্যাজুয়ালিটি হতো আশেপাশের লোক শুনি ইয়ে হতো সেনাবাহিনীতে একটা সাবজেক্ট আছে যেটা পড়ানো হয় যে ফাইটিং ইন বিল্ট আপ এরিয়া যেটা সাধারণ মানুষের জানার কথা নয় 
কারণ এই কথাগুলো যখন আমরা বলি এটা অনেকটা বিভ্রান্ত ছড়ায় মনে হয় যে হ্যাঁ ওই ডিসিশনটা রাইট ছিল কিন্তু আমার কথা হচ্ছে সিভিল ওয়ারের কথা উইদ ইন বাংলাদেশ টেরিটরি বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস ইজ ক্যাপাবল এনাফ টু কন্ট্রোল দ্য সিভিল ওয়ার যদি পলিটিক্যাল गवर्नमेंटের রাইট ডিরেকশনটা থাকে রাইট সো এই জিনিসটা আমি আসলে আই এম সরি আমি আমি কেন অনেক কি হয়তো এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কন্টেন্ট রাইট আমি আমি দুটো ব্যাপার বলবো কন্ট্রোল এন্ড কন্টেন্ট ইজ পসিবল ইজ পসিবল কেন ইট কুড হ্যাভ বিন কন্টেন্ট উইদ ইন উইকস রাদার দ্যান ইন ডেজ এবং তাতে হয়তো ক্যাজুয়ালিটির সংখ্যা বাড়তে পারতো আমি বলছি না যে এই এই এটা ঠিক হয়েছে আমি বলছি দিস ইজ এ পসিবিলিটি মানে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না জি আমি আমি যদি আপনাকে একটু থামিয়ে বলি যে আপনি আসলে যেমনটা বলছিলেন যে সরকার যদি সত্যি মনে করে যে আসলে প্রাণহানি কমানোর জন্য এই ধরনের একটি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেই বাস্তবতায় আসলে সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল বক্তব্য আমরা আশা করতে পারি যেমন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এটার সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআই জড়িত সালাউদ্দিন চৌধুরী জড়িত আবার শিল্পমন্ত্রী বলেছেন যে এটার সঙ্গে জঙ্গি জড়িত তো এরকম একটি বাস্তবতা যেখানে আসলে পিছনে কারা রয়েছে সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখা দরকার সেই সময় সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া এটা কি আসলে পিছনে কারা রয়েছে তাদেরকে খুঁজে না বের করার জন্য সরকারের অনেক ইচ্ছা বক্তব্যগুলো বিভিন্নভাবেই এসেছে খুব বক্তব্যগুলো একদমই সঠিক নয় আবার বিরোধী দল থেকে এই বক্তব্য এসছে যে পিলখানাতে যারা এগুলো করেছে তারা বাঙালি ছিল না তারা অন্য ভাষায় কথা বলছে এরকম তার এরকম আমরা শুনেছি তার মানে ইনডিরেক্টলি যেটা বলা হয়েছে যে ভারত থেকে হিন্দি ভাষাভাষী লোক এসে বাংলাদেশে অফিসারদের হত্যা করেছে আপনারা ভিডিও ফুটেজ দেখেছেন আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখেছি অন্য ভাষাভাষী মানে এমন তো না যে ভারত থেকে এটা অন্য দেশ থেকে আসতে পারে যেহেতু ভারত এবং পাকিস্তান দুটো দেশের নামই এসছে এবং আমাদের বাংলাদেশের বরাবরের যে অবস্থা আর কি রাজনৈতিক দলগুলো কিছু ভারত আর পাকিস্তান জানতে হয় কারা ছড়াছড়ি করে আমি বলবো এই সমস্ত মন্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই মানে আপনি ব্যক্তি এবং সাউদিন ভাই একটু আগেই বললেন যে এটা তারই দায়িত্ব প্রমাণ করা যে এরকম একটা অভিযোগ আনবে ইটস এ ভেরি গুড স্টেটমেন্ট আই আমি 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 এটা অফ কোর্স আমি আমি সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছি যে রেসপন্সিবল মিনিস্টার যখন এই তদন্ত শুরুর আগে শহীদের মৃতদেহের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে বলে যে এই ঘটনার সাথে জঙ্গি কানেকশন আছে then i really have yeah, they can they can prove but what i'm saying is the ultimately jeta amra chai ajke darshok ta jeta chan saladin sahab jeta chan ami jeta chai apni jeta chan seta hocche er ekta grohon joggo ekta mimangsha ebong ekta sarkarer theke 500 prishthar jeta amra 911 commission er jeta hoyeche ekta commission koren kore tar theke ekta ekta chapie manusher hate pouch ekta gadget pouche din ebong jate somosto proshner uttor gule paoa jabe ji amra ei bishoye ei bishoye sarkarer ashole ki korche shorboshe seta ni amra alochona korbo tar age ekjon darshok royeche amader shonge gazi noyon noyon apni ki shunte pacchen hello অনেক ইসলাম নয়ন আপনার প্রশ্নটি করেন প্লিজ জি সালাম কুম ভাই অনেক ইসলাম আমাকে লাইন দেওয়ার জন্য জি আমাকে লাইন দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি জি আমি যে আমার প্রস্তাব আগে আমি একটু বলছি আপনারা গত 18 মিনিটে নষ্ট করছেন বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে সম্মানিত সালাউদ্দিন চৌধুরী সাহেব যতই ভালো কথা বলেন না কেন তোরে গাওদিন ধর্মের কাহিনী শুনে না এটাই আমাদের নিয়ম এটা আওয়ামী লীগের আজম ভাই আওয়ামী লীগের দুলা ভাই সাইফিরাজের বাংলা ভাই বাংলাদেশের সবাই জানে এখানে কারো কোনো জিমত থাকে না আওয়ামী লীগের ভিতরে যত জঙ্গি যত জামাত ইসলাম আছে তারা ওদের কি বিচার করবে না শুধু বেঁচে বেঁচে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিচার করবে এটা চরিত্র স্থিরাচরিত হয়ে গেছে এটার কোনো মেমাংসা নাই আর শেখ হাসিনা যদি বিডিআর এর হত্যাকাণ্ডের বিচার করতো অথবা সেনাবাহিনীর বাঁচানোর ইচ্ছা করতো মুহূর্তের ভিতরে এটা করতে পারতো একটা প্রাণহানি করতো না তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ওনার ভবিষ্যৎ ক্লিয়ার করার জন্য যে কাজটা করছে এটা নেক্কা যেন ভবিষ্যতে এটা সাক্ষী হবে ভবিষ্যতে এটা বিচার করবে আপনারা এটার জন্য আর বাংলাবাহিনী নগরে সময় নষ্ট করবেন না বর্তমান নিয়ে আলোচনা করেন মানুষকে বুঝে দেন